హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ ఈరోజు సెషన్లో అర్థమెటిక్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ట్రిక్ ఫైవ్ అనేది చూడబోతున్నాం ఈ ట్రిక్లో మనం రిమైండర్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఒక పాలినామియల్ను ఇంకో పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ని ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఈ సెషన్లో మనం ట్రిక్ అనేది చూడబోతున్నాం రిమైండర్ ఎంత జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ అనే పాలినామియల్ను ఎక్స్ మైనస్ ఏతో కానీ ఎక్స్ మైనస్ బీతో కానీ డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంత అంటే డైరెక్ట్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటాం అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ను ఎక్స్ మైనస్ కాకుండా ఎక్స్ ప్లస్ ఏతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంత అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఏ అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ ఉంటే ప్లస్ ఏ రాసుకొని ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసి మనము ఆన్సర్ పెడుతూ ఉంటాము ఒక పాలినామియల్ను ఏఎక్స్ మైనస్ బీతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంత అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ బి ప్లస్ బి అవుతుంది ఇంటూ ఏ డివైడెడ్ బై అవుతుంది దాని రిమైండర్ కనుక్కుంటాం సో రిమైండర్ తీరం ప్రకారం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా మనం రిమైండర్ ఎంత అంటే ఇలా రిమైండర్ అడిచ్చిన పాలినామియల్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి కనుక్కుంటూ ఉంటాం దీనికి డివిజన్ మెథడ్లో ఒక ట్రిక్ ఉంది డైరెక్ట్గా చేయడానికి సబ్స్ట్యూట్ చేయకుండా ఆ డివిజన్ మెథడ్లో ఉండే ట్రిక్ అనేది ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అనే దాన్ని ఎక్స్ మైనస్ వన్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా మనం ఎక్స్ మైనస్ వన్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అటు సైడ్ పోతే ప్లస్ వన్ అవుతుంది వన్తో డివైడ్ చేస్తాం ఎలా డివైడ్ చేస్తామని చూడండి కాన్స్టాంట్ దగ్గర నుంచి చూస్తాం కాన్స్టాంట్ ఉంది ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అన్నీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి వాటి కోఫిషియన్స్ తీసుకుంటాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఒకవేళ లేకపోతే జీరో తీసుకుంటాం ఏదన్నా లేకపోతే ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ ఉంది కరెక్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఎక్స్ ఉంది కాన్స్టాంట్ ఉంది కాబట్టి వరుసగా తీసుకున్నాం ఏదైనా మిస్సింగ్ ఉంటే అక్కడ జీరో పెట్టేస్తాం స్టార్టింగ్ దేంతో స్టార్ట్ చేస్తామంటే జీరోతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ జీరో త్రీ వన్ త్రీ జార్ వన్ త్రీ జార్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ వన్ సెవెన్ జార్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వెల్వ్ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెన్ నైన్టీన్ సో దిస్ ఈజ్ ద రిమైండర్ అంటే ఏం మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసి అంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా డివిజన్ మెథడ్లో రిమైండర్ అనేది వచ్చేస్తుంది రిమైండర్తో పాటు ఇక్కడ వచ్చిందని ఏమంటారంటే కోషంట్ అంటాం సో మనం కోషంట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు ఈ మెథడ్తో డైరెక్ట్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్తో త్రీ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే కోషంట్ చివరిగా వచ్చే రిమైండరు రెండు కూడా ఒకే లైన్లో కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎంత అంటే ఇది కాన్స్టాంట్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అండ్ రిమైండర్ ఒకే లైన్లో మనం ఆన్సర్ కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి ఈ మెథడ్ ఈ ట్రిక్ను మనం యూజ్ చేస్తాం డివిజన్ మెథడ్ ట్రిక్ను ఏదైతే పాలినామిల్ ఇచ్చాడో దాని ఆర్డర్లో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రాసుకొని రైట్ సైడ్ ఇచ్చిన దాని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందో అది ఇక్కడ రాసుకొని డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ జీరోతో స్టార్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తూ ఆన్సర్ వేస్తూ పోతాం ఒకవేళ ఫ్రాక్షన్ వచ్చినా కూడా ఇలాగే చేయాల్సిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉండే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ తీసుకొని ఇంకా కోఫిషియన్స్ రాసుకుంటాం టూ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఎక్స్ ఉంది కాన్స్టాంట్ ఉంది ఫస్ట్ జీరో వేసుకుంటాం అంటే టూ హాఫ్ టూ జార్ వన్ అవుతుంది ఫైవ్లో వన్ తీసేస్తే మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ హాఫ్స్ మైనస్ టూ ఫోర్లో టూ పోతే టూ సో దిస్ ఈజ్ రిమైండర్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది అంటే టూ వచ్చింది ఇక్కడ ఉండేది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఎంత అంటే టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ కాన్స్టాంట్ ఎక్స్ ఇంకోటి ఉంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ సో క్వశ్చన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ రిమైండర్ వచ్చేసి టూ ఈ విధంగా మనం రిమైండర్ అండ్ క్వశ్చన్ ఒకేసారి ఈ షార్ట్కట్ యూజ్ చేసి డివిజన్ మెథడ్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి మనం చేసేయచ్చు 